Bombazo. Rocío Carrasco ha llamado a Sálvame para otra vez justificarse por las dudas que vuelven a caer sobre ella. Ha explicado que la factura del 20% que se llevó a Amador la tiene que buscar, pero que de una manera u otra la presentará. También ha declarado que ha estado en el despacho de su abogado y va a denunciar por lo penal, o sea, una querella a Rosa Benito, por haber acusado a Rocío de falsificar la factura del cobro de la gala. Rocío siempre. Rosa ha estado con el dedito muy suelto y en las redes ha tenido la desfachatez de acusar tanto a Rocío Carrasco como a la productora del docu de falsificación. Rocío también ha dicho que la propia productora está pensando en denunciar, también por lo penal. En la llamada Jorge Javier lo ha confirmado, ya puede temblar la Benito. También ha intervenido Kiko Calleja que ha tenido una conversación con Ortega, que ha hablado de su matrimonio diciendo que podían tener una posible reconciliación. Con respecto a Rocío Carrasco, ha dicho que miente y que los abogados y jueces harán lo que tengan que hacer, en tono amenazante. Rocío le ha contestado que que la denuncie es lo mejor que puede hacer, que ella tiene muchos testigos de muchos momentos y sitios y que si la demanda le hace un favor, porque así ella podrá hacer público lo que realmente le hizo sufrir a su madre. Vamos, que está deseando que la denuncie. Madre mía, qué subidón. Al parecer Amador ha vuelto a hablar y dice que el pobrecito le afecta mucho todo y que también está en proceso de denunciar. Que me da a mí que no es verdad, pero bueno. Rocío contesta a las declaraciones de Amador diciendo que le da igual, que no esperan nada bueno de una persona así. También Rocío Carrasco ha hablado de Rosa y de sus contradicciones y dice que lo que le dolió es lo de los ovarios para criar a sus hijos. Que le dolió, pero le dolió por ella, que le da lástima. En medio de la llamada, Amador ha reaccionado y ha dicho que tendrían que besar el suelo por donde pisa Rosa y que ya quisiera Rocío Carrasco haber tratado tan bien a su madre como lo hizo Rosa. A lo que Rocío contesta que el que tiene que besar el suelo que pisa Rosa es él. Rocío realmente parece un águila, está maravillosa, está incluso vacilona con los ciegos que no la creen. Es para flipar. Nos esperan unos meses moviditos, y eso que todavía no han acabado de emitir todos los capítulos en abierto. Mamá ya no se calla, y eso nos encanta. Por Rocío. Soy Rocío Magenta, mi canal intenta defender la igualdad haciendo crítica de momentos machistas en televisión, y siempre apoyando a las víctimas. Fucsia de corazón.